Ja, das Internet ist weg bei mir, Jungs und Girls. Das, kann, das ist natürlich oberfies. Ich habe das zuerst äh, disconnected bekommen. Und äh, so kann man ja nicht arbeiten hier. Also alle Geräte sind außer Gefahr. Äh, außer. außer. Äh, Dienst. Ich kann jetzt auch nicht äh, arbeiten. Das ist, äh, nicht so schlimm, das Arbeiten. Aber schlimmer ist, dass ich jetzt da nicht am Streamen bin oder nicht mehr. Mitten in meinem World Flight das ist gemein. Ähm, ja, hier wieder das aufploppende Licht. Aber ich glaube, das ist ein Fehler von der Szenerie. Dieses aufploppende Licht habe ich sonst nicht äh, im Standard. Das ist halt einfach Szeneriehersteller sind da ein bisschen wieder gefragt, dass sie ihres Autogen hinbekommen. Also, wir haben jetzt hier die Höhe auch bald erreicht. Bei Setbo und bei Modus ist das, das den Localizer Caption. Das Brutale ist jetzt auch, nichts geht mehr. Ich kann jetzt auch Navigraph nicht nutzen. Ich finde das eine Schweinerei. Ich sehe jetzt auch die Charts nicht. Aber jetzt machen wir so, ähm, wir probieren jetzt mal dieses Autoland aus. Ja, ihr seid einverstanden. Ähm, ihr seid ja alle offline, ihr müsst ja auch einverstanden sein. Wir machen mal 150, dann Labs 25, Labs full. Hier down. Autoland, da müssen wir nichts machen, meinte ich. Außer alle drei müsst engaged sein, ihr müsst euch im Landemodus befinden und der Gleitslope muss captured sein. Wir haben äh, vier Knoten, Tailwind äh, as expected und wir lassen die Maschine jetzt einfach mal das Autoland durchführen. Mit der Geschwindigkeit, wo wir jetzt wir haben 150. Wir müssen auch sonst nichts aktivieren. Und wir sind jetzt auf dem Gleitpfad. Also, okay. Ist der Approach Altitude is set? 3000. So, ihr seht jetzt da hier, Autoland Status ist Land 3, Rollout und Flare, das wird geordnet. Ja, das schauen wir jetzt uns jetzt mal an, was er da macht. Wir halten uns beim Autorand ja trotzdem griffbereit, falls er da schwierig tut. Ende am Knüppel. Sieht auch gut aus. Continue. 
100. 50, 40, 30, 20, 10. Okay. Reverse screen. This cell. It's the reverse screen. Spoilers up. <laughs> And 80 knots manual braking. Ja, da hätte ich jetzt raus. Wollte da raus. Gehen wir der nächste raus. Okay, das war das Autoland, ja? das habt ihr jetzt gesehen. Ähm Hier geht meine... Ich nur mein Dings nicht mehr. Meine Jaws gehen nicht mehr. Ah, jetzt. Ach so, der Autopilot hat das blockiert. Ja, das ist noch interessant. Ja, gut, sind wir disconnected. Ja, ich habe dieses Autoland schon eigentlich gar nicht, gar nie ausprobiert. So, da wollen wir raus. Ist jetzt nicht schlimm, wir sind brutal offline. Äh, Stream brutal abgebrochen. Äh, pff, schade. Wir sind nicht auf äh, Waldsim, von dem her das spielt jetzt keine Rolle. Wir machen das jetzt hier trotzdem mal. Das ist jetzt totale, äh, totale Müll da. Also ich weiß nicht, das ist äh, bei uns, machen sie jetzt in der Nacht irgendeine Wartung an diesem Internet, äh, an der Internetleitung. Ich habe überall kein, keine Connection mehr, auf Navigraf nicht mehr. Auch auf meinem Arbeitslaptop hinten. Das kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Aber ich glaube, ich mache jetzt nachher Schluss. Auch mit Arbeiten, weil die... Ohne Internet kann ich halt einfach schlecht arbeiten. Light Track, das sind beide off. So, das ist Kilo. Wir gehen jetzt trotzdem... Stride und Kilo, dann nach rechts äh, zu den Stands von DHL. Man sieht das jetzt hier, glaube ich schon. Da seht ihr, das ist dieses DHL-Stand, von dem ich erzählt habe. Da gehen wir hin. Ja. Kilo, wir gehen äh, nicht rüber, wir gehen Mike. Ja, wieso mache ich das eigentlich? Ich müsste jetzt, also ich muss jetzt da nicht brav da texeln, oder? Unglaublich. Immer noch keine Verbindung. Ja, genau, nix. Ja, und das Schlimme finde ich eigentlich, dass jetzt eben Navigraf und alles nichts mehr geht. Da. Ja, komm, wir. Ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich, die, ich kann die Karten nicht sehen. Da von Navi Schrott, das ist ja voll. voll behämmert. Da also kommt immer nur die Sanduhr. Ich weiß nicht, warum da sie ständig online sein müssen. Also, das ist jetzt ein bisschen blind. Aber wir werden Echo 7. Äh, One Seven dann schon für uns holen. Ähm. Das ist 
ist voll, der falsche Eingang. Das geht ja zur Runway. Ah, da vorne geht es halt nach links. Ja, schade so etwas. Dann machen wir Spoilers ab, können wir uns da mit dem vergnügen, das ist natürlich eine brutale Linkskurve. Das haben wir ja, dieses agile Flugzeug. Wichtig ist, dass wir jetzt trotzdem ankommen. Das heißt jetzt aber auch, dass Volanta äh, nichts mehr geht, hä? Ja, tatsächlich, Volanta ist auch auf. <lacht> so ein Kack. Ja, einfach kurz vor der Landung. Also echt, die hätten jetzt da diese 15 Minuten warten können. Das ist das auch für eine Uhrzeit. Das ist ja irgendwie 1 Uhr 22 verbootet den Router oder das Internet um 1.22 Uhr. Also das ist unglaublich. Naja, egal. Ich nehme jetzt das noch auf, schmeiße es dann nachher ins äh, YouTube hoch, dann könnt ihr einfach die Landung noch begutachten. Aber dieses Mal bin nicht ich gelandet, das war das Outland. Das ist etwas, was ich meinte. Echo 15 ist FedEx. Und wir gehen jetzt 1-7. Schön von DHL. Da ist er schon. sogar einen Marschaller dafür. Ganz gut. Ja, wir sind noch ein bisschen versetzt. Jawohl. So, Parking Brake set und wir können die Engines shut downen, herunterfahren, genau, die Flaps noch. So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht, weil es, äh, ja, wir können es jetzt nochmals versuchen mit der Wiederholung, aber ich bin überzeugt, dass das hier wird abstürzen. Disconnect wird, sind wir schon. Wir machen trotzdem Wiederholung und ich sage jetzt schon mal Ciao zusammen und sorry für den Internetausfall. Äh, naja, schade, aber hoffentlich äh, bei der nächsten Tour nicht. Bis dann, ciao zusammen. Danke fürs Zuhören.